নমস্কার বন্ধুরা বাঙালি সেরা হেসেলে সবাইকে স্বাগত আজকে সোয়াবিন ডিম আর বরবটি দিয়ে একটা অসাধারণ টেস্টি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি ভাতের সাথেও কিন্তু এটা খেতে অসাধারণ লাগে আর ভাত ছাড়াও রুটি লুচি পরোটার সাথেও দারুণ জমে যাবে এভাবে ডিম দিয়ে সোয়াবিন আর বরবটি একসাথে রান্না করে দেখবেন খেতে কিন্তু জাস্ট অসাধারণ লাগবে তাহলে চলুন এবার রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক প্রথমেই সোয়াবিনগুলোকে গরম জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম গরম জলে প্রায় এক ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখার পর দেখুন অনেকটা সফট হয়ে গেছে এবারে সোয়াবিনের মধ্যে গরম জলটা চেঞ্জ করে ঠান্ডা জল দিয়ে সোয়াবিনটাকে ভালো করে এইভাবে চেপে চেপে জল থেকে তুলে নিতে হবে আর এই রান্নাটার জন্য আমি নিউট্রিলা ভেজ সোয়াবিন ব্যবহার করেছি প্যাকেটের মধ্যে আশি গ্রাম পরিমাণ সোয়াবিন ছিল আর সেই আশি গ্রাম পরিমাণ সোয়াবিন দিয়ে আমি আজকে রান্নাটা করছি সব সোয়াবিনগুলো ঠান্ডা জল থেকে ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে আর এই সোয়াবিনগুলোকে একদম ফুটন্ত জলের মধ্যে কিন্তু এক ঘন্টা রেখে দিতে হবে জল ফুটে যাওয়ার পর জলটাকে নামিয়ে নিয়ে বাটির মধ্যে ঢেলে তারপর সোয়াবিনগুলো দিয়ে প্রায় এক ঘন্টার মতো ভিজে রেখেছিলাম সোয়াবিন রান্নার ক্ষেত্রে যদি সোয়াবিনটা খুব ভালো করে ভিজে যায় মানে খুব সফট হয় তাহলে কিন্তু সোয়াবিনটা আমাদের প্রত্যেকেরই খেতে ভালো লাগে এবারে সোয়াবিনটা আমি যে প্লেটের মধ্যে রেখেছিলাম তার পাশে দিয়ে দিলাম বটবটি এবারে একটা ডিম ভেঙে সোয়াবিনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বটবটি আর সোয়াবিন দিয়ে যেহেতু আজকে রেসিপিটা হবে সেই জন্য বটবটিটা সাইডে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুসারে নুন মানে নুন পরে দেব তাও এখন সোয়াবিনটা ভেজে নেব সেই জন্য অল্প একটু নুন অ্যাড করলাম দিয়ে দিলাম ওয়ান থার্ড টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন পরিমাণ লাল লঙ্কার গুঁড়ো এবারে সোয়াবিনটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব ডিম নুন হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়োর সাথে সোয়াবিনটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি তবে আপনারা যদি চান এই সোয়াবিনের মধ্যে একদম অল্প পরিমাণে মানে ওয়ান ফোর্থ টি স্পুনের মতো গোলমরিচ গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন খুব ভালো করে ডিমের সাথে সোয়াবিনটাকে এখানে মেখে নিলাম এবারে রান্নাটা শুরু করব তার জন্য গ্যাস অন করে ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি টু টেবিল স্পুনের মতো সর্ষের তেল রান্নাটা এখানে সর্ষের তেলে করছি কারণ সর্ষের তেলে করলে কিন্তু রান্নার টেস্টটা অবশ্যই করে ভালো হয় তেল মোটামুটি এখানে খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে এবারে ডিম মাখিয়ে রাখার সোয়াবিনগুলো আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে প্রথমে সোয়াবিনটাকে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভেজে নেব সোয়াবিনটাকে যদি এখানে হাই ফ্লেমে ভাজি তাহলে কিন্তু সেটা কড়াইয়ের গায়ের সাথে লেগে যায় না আর খুব তাড়াতাড়িও ভাজাটা হয়ে যায় সোয়াবিনটা মোটামুটি এখানে প্রায় দু মিনিটের মধ্যেই আমার ভাজা হয়ে গেছে সোয়াবিনটাকে তুলে নিচ্ছে সমস্ত সোয়াবিনগুলো প্রায় তুলে নেওয়া হয়ে গেছে এবারে সেই একই কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি আরও টু টেবিল স্পুনের মতো সর্ষের তেল এবারে এই তেলের মধ্যে অ্যাড করছি একটা শুকনো লঙ্কা লঙ্কাটাকে ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম দিলাম দুটো ফাটিয়ে নেওয়া এলাচ আর এক টুকরো দারচিনি মশলাটাকে লো ফ্লেমে ভালো করে ভেজে নেব মশলাটা মোটামুটি এখানে ভেজে নিলাম এবারে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি খুব বেশি পেঁয়াজ আমি এই রান্নাটাতে ব্যবহার করছি না একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ মোটামুটি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভেজে নিচ্ছি একদম লাল লাল করে কিন্তু পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে আর পেঁয়াজ যদি বেশ লাল লাল করে ভাজা হয় তাহলে কিন্তু তরকারির স্বাদটা বেশ ভালো লাগে এবারে এই ভেজে রাখা পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট এখানে আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আদা চার থেকে পাঁচটা রসুন আর তিন চারটের মতো কাঁচা লঙ্কা একসাথে পেস্ট করে নিয়েছিলাম ভালো করে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে নিলাম নিয়ে এবার এখানে অ্যাড করছি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো পেস্ট টমেটো পেস্টটা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি দেখুন মশলাটাকে শুকনো শুকনো করে কষিয়ে নিয়েছি এবার আমি সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করব তবে তার আগে অল্প পরিমাণে একটু জল অ্যাড করছি এবারে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ জিরের গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ টি স্পুন ধনের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়ো আর দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর কালারের জন্য দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন পরিমাণ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশানাল 
আপনারা চাইলে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা নাও দিতে পারেন কারণ এটা আমি শুধুমাত্র কালারের জন্যই ব্যবহার করেছি খুব ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিলাম মশলাটা এখানে প্রায় কষানো হয়ে গেছে এবার সোয়াবিনগুলো দিয়ে সমস্ত মশলার সাথে বেশ একটা কষা কষা মতো করে তৈরি করে নেব এতে করে সোয়াবিনের মধ্যে কিন্তু মশলার ফ্লেভারটা খুব সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম বটবটি আর হ্যাঁ একটা কথা কিন্তু বলা হয়নি এই বটবটিটাকে আমি প্রায় দু মিনিটের মতো একটু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে গরম জল করে তার মধ্যেও বটবটিটাকে প্রায় আধ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে পারেন এতে করে বটবটির মধ্যে যদি কোনো পোকা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা খুব সহজেই বের হয়ে যায় ও ভালো করে সোয়াবিন আর বটবটিটাকে মশলার সাথে কষিয়ে নিলাম এবারে দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ অনুসারে নুন আর টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন পরিমাণ চিনি চিনি দিলে তবেই কিন্তু আমরা সোয়াবিনটা খেতে বেশি পছন্দ করি সেই জন্য আমি চিনিটা অ্যাড করলাম আপনারা যদি এখানে কেউ চিনিটা অপছন্দ করেন তাহলে চিনিটা নাও দিতে পারেন আরও বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম সমস্ত কিছু আর এটার মধ্যে কিন্তু আমি আলু ব্যবহার করছি না আলু ছাড়াই এটা আমার খেতে বেশি ভালো লাগে আপনারা চাইলে অল্প একটু আলুও দিতে পারেন তবে এক্ষেত্রে আমার মনে হয় আলুটা সেদ্ধ করে নিলে টেস্টটা আরও বেশি ভালো লাগে এবারে এটার মধ্যে অ্যাড করছি পরিমাণ মতো জল আপনারা চাইলে আমি যখন মশলাটাকে কষাচ্ছিলাম তখন কিন্তু অল্প পরিমাণে একটু কাসুরি মেথিও অ্যাড করতে পারেন যেহেতু আলু নেই সেই জন্য খুব বেশি জল টানবে না সেই বুঝে কিন্তু জলটা এটার মধ্যে অ্যাড করতে হবে জল দেওয়া এখানে হয়ে গেছে আমার ঝোলটা ফুটতেও শুরু করেছে এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে এটাকে ঢেকে দিয়ে সাত থেকে আট মিনিটের মতো রান্না করব মোটামুটি সাত থেকে আট মিনিটের মতো রান্না করে নিলাম দারুণ সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরিয়েছে দেখুন বেশ একটু ঝোল ঝোল হয়েছে তবে আপনারা যদি ঝোলটা আরও কম রাখতে চান তাহলে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেবেন দিয়ে দিলাম ওয়ান থার্ড টি স্পুন পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়োটাকেও ভালো করে নেড়ে চেড়ে সমস্ত কিছুর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছে আর যদি কেউ চান তাহলে এটার মধ্যে একদম অল্প পরিমাণে একটু ঘিও অ্যাড করতে পারেন সব শেষে আমাদের এখানে সোয়াবিন আর বটবটি রান্না কিন্তু একদম তৈরি হয়ে গেছে এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে এটাকে আমি পাঁচ মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিচ্ছি তারপর গরম গরম ভাত রুটি লুচি পরোটা যাই বলবেন তার সাথেই কিন্তু এই রেসিপিটি পরিবেশন করতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই করে কিন্তু কমেন্টসে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার থেকে নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলাইকনটি প্রেস করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ